Emergenza coronavirus in Basilicata, si continua con la campagna vaccini, pediatri pronti a open day di vaccinazioni. Sanità Lucana, suma della CGL, situazione disastrosa, subito la riforma. No alle scorie nucleari, col diretta presenta le osservazioni alla Sogin. Onyx Jets Club, gezziamoci, fa tappa a Miglionico. Ed eccoci nuovamente in studio, ben trovati in apertura agli ultimissimi dati legati all'emergenza coronavirus in regione. Stando a quanto si apprende, nelle ultime 24 ore in Basilicata sono stati processati 339 tamponi molecolari per la ricerca da Covid-19. Tra questi, 5 avrebbero dato esito positivo. Continuiamo a occuparci dell'emergenza coronavirus in riferimento alla campagna vaccini. Abbiamo, ne abbiamo discusso con il rappresentante del, dei pediatri di Basilicata in riferimento alla possibilità della somministrazione dei vaccini ai minorenni. Sentiamo. Il Ministero, dopo aver preso, uh, come dire, um, aver uh, fatto proprio i dati, i risultati e le raccomandazioni venute fuori dall'EMA eh, 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 sulla eh, validità del vaccino eh, in uso, delle, dei vari vaccini in uso, eh, in particolare quello della Pfizer, eh, avendo avuto l'ok okay sull'utilizzo di questo vaccino anche nell'età infantile, ha emanato una raccomandazione a cui noi pediatri di famiglia, sia a livello nazionale eh, sia a livello locale, abbiamo dato seguito con una sottoscrizione di, eh, di un accordo che è stato sottoscritto pochi giorni fa in regione. Ehm, dando la disponibilità da parte dei pediatri di libera scelta a eh, partecipare parte attiva nella esecuzione oltre che nella sensibilizzazione del vaccino um, uh, negli adolescenti. Vaccino, uh, ricordo che il vaccino è stato autorizzato dai 12 anni fino ai 15 perché prima eh, c'era già la possibilità di vaccinare i bambini dai 16 anni in poi. Noi pediatri di famiglia ci siamo resi disponibili anche per fare delle campagne vaccinali in open day. Uh, questa è una proposta che abbiamo fatto a livello regionale per cercare di far sì che entro la metà di settembre, quando i ragazzi devono rientrare a scuola, siano protetti il più possibile. A conclusione di questo discorso i, sono stati fatti degli studi a livello mondiale. L'aver chiuso le scuole per tutto questo periodo ha comportato una diminuzione dello 0,6%. 0,6 mesi di apprendimento scolastico a livello mondiale. Questo dato basta già far capire come nella prospettiva di riprendere la scuola in sicurezza i minori non mai vorremmo che si riprenda la data, guardate, mai vorremmo. Per far questo dobbiamo iniziare a prevenire e la prevenzione migliore, ripeto ancora una volta, è il vaccino. Continuiamo a occuparci di sanità lucana. Nelle scorse ore l'intervento della CGL Basilicata che ha definito la situazione disastrosa. Serve subito una riforma. È tempo di una riforma della sanità lucana. I dati sono disastrosi. È la dura posizione assunta dalla CGL Basilicata intervenuta dopo la pubblicazione dei dati Istat che vedono la regione subire un tracollo di oltre il 50% delle prestazioni rispetto al 2019. Si tratta del peggior risultato a livello nazionale. Se noi abbiamo la percentuale di, con di contagio del 3,5%. 3% della popolazione rispetto a una media del 7,7%, nonostante ciò siamo la regione che ha il blocco da un anno e mezzo di tutte le prestazioni sanitarie, tranne quelle urgenti, abbiamo il blocco delle sale operatorie a Matera dove solo le urgenze vengono assicurate, abbiamo i servizi di psichiatria chiusi, abbiamo liste d'attese, insomma è una sanità immobile da 24 mesi che si è dedicata e neanche bene solo all'attività dell'emergenza del coronavirus. Riforma che dovrà intervenire drasticamente sul comparto della sanità lucana. Bisognerebbe superare 
la riforma fatta dal governo Pittella, la legge 2 del 2017 che ha accorpato tutti gli ospedali territoriali della provincia di Potenza all'ospedale San Carlo, quindi riportare l'integrazione sanitaria a territori ed ospedali, quindi ricollocando eh, il San Carlo in una missione di ospedale regionale e non di un'azienda unica ospedaliera insieme ai colleghi. Di Cisel e Will abbiamo intanto deciso un primo appuntamento di mobilitazione per il prossimo 26 luglio, ma sia chiaro che abbiamo bisogno di allargare questa partecipazione a tutte le associazioni e soprattutto ai sindaci. I sindaci dovrebbero far sentire la loro voce, sono i garanti del diritto alla salute nei propri territori. Cambiamo argomento, torniamo ad occuparci del deposito di scorie nucleari. Nelle scorse ore la Col Diretti ha presentato le osservazioni alla Sogin. Il deposito nazionale unico dei rifiuti radioattivi non può sorgere sui siti lucani. È la posizione che Col Diretti Basilicata ha messo nero su bianco presentando nelle scorse ore le proprie osservazioni alla Sogin, la società incaricata di realizzare il sito di stoccaggio. Col Diretti ha ribadito come tutti i 16 siti individuati siano caratterizzati sia da produzioni agricole di spiccato pregio, sia da aree di rilevanza archeologica. Negli ultimi vent'anni non solo l'Unione Europea ma anche Governo e Regione hanno investito milioni di euro nelle aree interessate, dichiarano da Coldiretti. La realizzazione del sito dunque comprometterebbe la tutela e la valorizzazione del patrimonio agricolo, agroalimentare e archeologico. Le osservazioni presentate da Coldiretti sono state supportate da analisi e valutazioni condotte da un gruppo di esperti coordinato dall'associazione Scanziamo le Scorie. Dopo la manifestazione organizzata lo scorso 28 febbraio a Matera contro le proposte della Sogin, ha dichiarato Antonio Pessolani, presidente dei Coldiretti Basilicata, e dopo la presentazione delle osservazioni tecnico-scientifiche del 4 marzo, ritengo che sia stata una designazione totalmente inaccettabile e Coldiretti, con le sue 20.000 imprese associate, continua a ribadire il suo fermo no. Passiamo alla cronaca. Nelle scorse ore numerosi gli impegni per i vigili del fuoco. Fiamme che non danno tregua. Nelle scorse ore un incendio ha distrutto due autobus della ditta Trotta che gestisce il servizio di trasporto pubblico a Potenza. Ancora da chiarire da cosa sia scaturito il fuoco. Sono in corso gli accertamenti da parte del nucleo investigativo antincendi territoriale. Gli autobus erano parcheggiati nella rimessa della ditta. I vigili del fuoco del comando provinciale di Potenza sono intervenuti intorno alle 23.30 del 9 luglio con un'autopompa, un fuoristrada e un'autobotte, impedendo che le fiamme si propagassero agli altri veicoli vicini e a un deposito di carburanti. Sul posto anche la polizia di Stato. Poche ore dopo, nelle campagne di Spinazzola, il distaccamento dei vigili del fuoco di Palazzo San Gervasio è invece intervenuto per spegnere una macchina agricola andata a fuoco mentre era in funzione. Sventato così il rischio che le fiamme potessero coinvolgere anche il racconto circostante. Il proprietario alla guida del mezzo è riuscito a sganciare il rimorchio, limitando così i danni. Emergenza cinghiali, le proposte dalla CIA Potenza. In Basilicata sarebbero presenti oltre 120.000 esemplari di cinghiale, circa sei volte il numero che il territorio può sopportare senza danni. I dati sono stati forniti da CIA Basilicata a seguito delle manifestazioni che nei giorni scorsi hanno portato nelle piazze d'Italia produttori e agricoltori esasperati. La Confederazione degli Agricoltori ha presentato alcune proposte per affrontare l'emergenza, cinque i punti strategici su cui intervenire, adeguare la legge regionale riguardo la possibilità da parte del proprietario proprietario del fondo di poter tutelare il bene fondiario e le culture in atto, definire un piano straordinario di gestione e prelievo dei cinghiali, prolungare il periodo di caccia, attivare piani di smaltimento dei capi abbattuti e delle carcasse, coinvolgere le aziende agricole nell'ambito dei piani di cattura e prelievo. Abbiamo quantizzato negli ultimi anni risarcimenti fra i 3 e 3,5 milioni di euro annui, ha dichiarato Gian Battista Lorusso, presidente Cia Potenza. Altro punto critico in quanto siamo di fronte a una spesa ingente e crescente che non risolve i problemi e genera continui contenziosi e oggettive forme di penalizzazione verso gli agricoltori professionali. Lo scrittore e giornalista Luca Sommi ha presentato a Matera nelle scorse ore la sua ultima opera dedicata a Dante Alighieri.
Perché nasce questa idea? Primo appuntamento della rassegna Parliamone in Giardino all'interno della struttura Hotel del Campo con l'opera dello scrittore e giornalista Luca Sommi. Il cammin di nostra vita, viaggio nella Divina Commedia. Una conversazione moderata da Marianna Di Mona per approfondire e scoprire le sfaccettature dell'opera, la Divina Commedia per l'appunto più nota e studiata al mondo. La Divina Commedia ha sempre qualcosa da rivelarci, come diceva giustamente Borges non la si rilegge mai, la si legge sempre per la prima volta perché ha sempre qualcosa da raccontarci, non ha mai smesso di dirci chi siamo, da dove veniamo e dove stiamo andando, quindi ogni volta che la si legge è una scoperta nuova. È stato definito il più grande libro mai scritto da un cristiano, sempre da Borges, ed è vero, è il libro più complesso ed è il più grande enigma della storia della letteratura. Contiene tutto ciò che siamo, i nostri vizi, le nostre virtù, diciamo che ha colto l'archetipo dell'essere umano. Benedetto Croce diceva che potremmo andare anche su Marte, ma i nostri problemi fondamentali alla mattina quando ci alziamo resteranno sempre gli stessi. Aveva ragione. Dante li ha colti in pieno. È un uomo di 700 anni fa, 7 secoli fa, che ci racconta ancora un'Italia che è contemporanea. Ci sono tutti, c'è Mario Draghi, c'è Matteo Renzi, c'è Flavio Briatore, ci sono tutti, perché ha colto proprio l'essenza di chi siamo noi. E soprattutto è un viaggio incredibile, un uomo in carne ed ossa che attraversa l'oltremondo, l'inferno, il purgatorio, il paradiso, e riesce a cogliere il miracolo del cristianesimo, la reincarnazione, ma al contempo non ha solo una visione teocentrica, cioè dove Dio è al centro, c'è anche una visione antropocentrica, cioè ci dice che l'uomo è al centro del suo arbitrio. Il libero arbitrio è fondamentale anche nell'amore. Quando Dante chiede a Virgilio che cos'è l'amore, se l'amore è sempre positivo, Virgilio dice sì, è sempre positivo, però ci vuole anche il tuo arbitrio, perché altrimenti l'amore può portare a uccidere. Sono le contemporaneità queste. Passiamo allo sport. È iniziata ieri la regata velica organizzata dal circolo Vela Argonauti nelle acque antistanti il porto degli Argonauti, regata che continuerà anche nella giornata di oggi. La pandemia del Covid-19, lo vedete anche dalle immagini, non ha fermato l'entusiasmo del circolo che nel rispetto delle norme per il contenimento del virus è tornato in acqua per dare appuntamento a quello che sarà il prossimo campionato. E fra le iniziative che ripartono anche il trofeo Correre Pollino. Nel comune di San Severino torna l'appuntamento podistico con il trofeo Correre Pollino che per l'occasione diventa Special Edition. La tradizionale corsa in montagna apre il calendario delle manifestazioni estive nel comune lucano. Nonostante le difficoltà organizzative legate alla pandemia si torna a correre con un itinerario inedito per conquistare le due cime del Parco Nazionale Serra di Crispo e Serretta della Porticella e poi riscendere a valle. Partirà intorno alle 8.30, si avranno le premiazioni intorno alle 11.30 e, e abbiamo numerosi eh, soggetti che si sono iscritti e che provengono dalle regioni limitrofe, dalla Campania, dalla Puglia e anche dalla Calabria, proprio per cercare di partecipare a questa corsa che rappresenta un momento di contatto vero con la natura, contatto vero con il pollino perché si raggiungono le alte quote, si vede il pino loricato, quindi c'è la possibilità di rilassarsi, ma nello stesso tempo di cercare di gareggiare per ottenere i giusti risultati. È un momento veramente significativo che tra l'altro è importante per la nostra area del San Severino Lucano e del Pollino per intero perché fa conoscere questi nostri luoghi e può essere il tutto molto importante sotto il profilo del richiamo turistico. Ancora lo sport, nel campo sportivo 21 settembre Franco Salerno di Matera si sta tenendo la gara interregionale di tiro con l'arco, valevole per il ranking nazionale. Alla gara stanno partecipando società prevalentemente del sud Italia e sono circa 40 gli atleti appartenenti alle categorie giovanissimi, ragazzi, allievi, juniores, seniores e master. Dopo molti mesi questa è la prima competizione che si svolge al mezzogiorno con la presenza del pubblico. Cambiamo argomento, passiamo alla cultura, l'Onix Jazz Club, il Gezziamo ci fa tappa a Miglionico. Continua il percorso itinerante di Gezziamoci, festival dedicato al jazz, giunto alla sua 34esima edizione e promosso dall'Onyx Jazz Club di Matera. 
Terza tappa, sabato 10 luglio al Castello del Malconsiglio di Miglionico, che ha ospitato il concerto del settetto di Mimmo Campanale. L'Onix ci ha dato eh, il motivo e lo slancio per poter ricominciare con il nostro cartellone che inizia il 10 luglio fino al 17 di, di settembre. Quindi questo è anche un invito chiaramente a tutti i nostri ascoltatori per poterci venire a trovare a Miglionico. Definito un maestro della batteria, durante la serata Campanale ha presentato il suo ultimo progetto discografico, Thoughts in Progress. Dalle venature soul di Afrorism fino alle note poetiche di Rebirth, la versatile formazione pugliese ha accompagnato il pubblico in un viaggio tra musiche originali, dal sound agile e raffinato. La musica come forma di socialità e rinascita, che effetto fa ritornare questa sera a esibirsi dal vivo? È un po' come quelle povere anime che hanno subito questa malattia, che sono usciti dalla terapia intensiva. Hanno tolto la, la, la maschera dell'ossigeno e sono tornati a respirare. Per noi è la stessa cosa. Quest'anno, più degli altri anni, abbiamo eh, cercato di coinvolgere il più possibile all'interno del nostro festival più comuni e più realtà possibili, non solo Matera, ma anche Montescaglioso, Miglionico, eh, Genzano, Pietragalla e Acerenza e anche eh, Metaponto, in modo tale da coinvolgere all'interno del nostro festival il più possibile il territorio e eh, tante realtà che esistono al fianco di, di Matera. La città di Matera torna a popolarsi di turisti proprio a poche ore dalla finale dei campionati europei. Sentiamo. Prima volta che visitate Matera? Sì, sì, è la prima volta che vengo a Matera. Ci ho provato tante volte, ma questa è la prima volta. Soprattutto negli ultimi tempi ci abbiamo avuto tutti questi grossi problemi e purtroppo se no sarei venuto anche prima. La seconda volta che vengo. L'ultima volta sono venuto una decina d'anni fa. Come mai avete scelto di ritornare? La verità proprio devo andare a Geosa Marina. Quindi ci siamo fermati qua per mangiare qualcosa, per fare un paio di foto, insomma. Quindi resterete soltanto per qualche ora? Un paio d'ore e poi andiamo via. Provincia di Milano, tanta Europa, bella, bella. Prima volta qui a Matera, sì, bellissimo. Per adesso come vi sta sembrando? Molto, molto bella, caratteristica e con tanta, tanta storia e tradizione. Per quanto tempo vi fermerete? Eh, purtroppo siamo di passaggio di ritorno e quindi abbiamo fatto un giro di due o tre orette ma sicuramente ci torneremo perché ne vale proprio la pena vederla, visitarla e come ci consigliava lui di dormire anche qua perché sicuramente deve essere fantastico. Questa sera c'è anche un altro evento importante, la, la finale dei campionati europei, la vedrete qui a Matera? Sì, 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 bed and breakfast, pizza in casa praticamente davanti al televisore. Ma o la vediamo a casa oppure andiamo in un bar. Eh no, purtroppo appunto siamo di ritorno dalle ferie, quindi ci fermeremo a metà strada e guardiamo in, un, in Abruzzo, ci fermiamo perché noi siamo di su, di Torino, e quindi il viaggio è lungo e allora ci fermiamo a metà strada e sperando che vada bene stasera. Perfetto, grazie. Grazie, grazie a voi. voi. Ciao. Ciao. È tutto, vi ringraziamo per l'attenzione, appuntamento alle prossime edizioni. Di nuovo in studio, ben ritrovati, continuiamo nel nostro appuntamento analizzando uno dei temi in cui in, questi, in queste ore, in questi giorni si sta molto discutendo relativamente all'emergenza sanitaria, ossia quella delle vaccinazioni per i più piccoli. Lo faremo in compagnia del nostro prossimo ospite e tornato a trovarci, a collegarsi con noi, il medico pediatra Eustachio Sarra. Buongiorno e ben trovato. Buongiorno a lei, buongiorno ai telespettatori. Grazie dell'invito. Allora, come, come dicevamo, dottore, in questi giorni uh, si è, il, il tema insomma, è tornato caldo, se ne è discusso molti, qualche mese fa, adesso nuovamente ci si chiede se la campagna vaccini debba e in che misura interessare anche i più giovani. 
Allora, eh, ringrazio ancora per l'invito e colgo l'occasione per ribadire, come ho già eh, detto negli altri incontri che abbiamo avuto, che noi pediatri di famiglia, io rappresento i pediatri di famiglia dei 59 pediatri di famiglia della regione Basilicata, abbiamo mh, eh, come dire, portato avanti sempre, da sempre eh, eh, l'interesse maggiore prioritario del, della, del nostro lavoro è quello di, di organizzare il nostro studio eh, per sensibilizzare l'utenza all'accesso alle vaccinazioni e in questo periodo qui devo dire ancora di più eh, in base a, a quella che è la tematica, la problematica attuale del vaccino anti eh, SARS-CoV-2. Um, sappiamo bene che eh, il momento eh, è estremamente eh, difficile perché stiamo venendo fuori in questo periodo da un periodo lunghissimo di ehm, eh, cambiamenti delle nostre abitudini di vita perché la pandemia ci ha costretto a restringere il più possibile i contatti, ad evitare di eh, svolgere le nostre attività come di consueto perché sono state prese una serie di ehm, come dire, di, di, di raccomandazioni da parte del governo per evitare la diffusione. In quest'ambito noi pediatri di famiglia abbiamo sempre eh, come dire, perseguito l'obiettivo di prevenire le possibili trasmissioni di infezioni con un lavoro che abbiamo fatto sempre in questi anni e continueremo a fare sull'ambito delle eh, vaccinazioni che eh, rientrano in quello che è il famoso calendario vaccinale della vita, che eh, dall'inizio, dalle primissime settimane di vita fino all'età eh, senile, ehm, quindi per noi pediatri fino all'età infantile, riguarda una serie di vaccini eh, e di malattie su cui appunto abbiamo a disposizione questo strumento fondamentale che è il vaccino. Ebbene, ora si è affacciato a questa nuova eh, terribile malattia che è la, eh, eh, determinata dal virus SARS-CoV-2. Il Ministero, dopo aver preso, eh, come dire, mh, aver eh, fatto proprio i dati, i risultati, le raccomandazioni venute fuori dall'EMA eh, 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 sulla eh, validità del vaccino eh, in uso, delle, dei vari vaccini in uso, eh, in particolare quello della Pfizer, eh, avendo avuto l'ok okay sull'utilizzo di questo vaccino anche nell'età infantile, ha emanato una raccomandazione a cui noi pediatri di famiglia, sia a livello nazionale eh, sia a livello locale, abbiamo dato seguito con una sottoscrizione di, eh, di un accordo che è stato sottoscritto pochi giorni fa in regione. Ehm, dando la disponibilità da parte dei pediatri di libera scelta a uh, partecipare parte attiva nella esecuzione oltre che nella sensibilizzazione del vaccino um, uh, negli adolescenti. Vaccino, uh, ricordo che il vaccino è stato autorizzato dai 12 anni fino ai 15 perché prima uh, c'era già la possibilità di vaccinare i bambini dai 16 anni in poi. Ovviamente questo tipo di indicazione ha creato ehm, nella utenza qualche perplessità nella fase iniziale, perché chiaramente ehm, la prima domanda che si sono posti sempre i genitori è stata quella, ma perché vaccinare i, i nostri eh, ragazzi, gli adolescenti, quando eh, loro si ammalano molto meno rispetto agli adulti? Sappiamo bene che eh, il tipo di risposta immunitaria da parte dei, ehm, degli adolescenti eh, è ben dei minori è ben diversa di quella dell'adulto. Eh, prova ne è che noi quest'anno ehm, abbiamo avuto pochissimi casi. Questo però non vuol dire che il, il virus non, causi una serie, non possa causare una serie di problemi. Mm, vi riporto alcuni dati molto, molto semplici. Um, è stato calcolato a livello mondiale che la percentuale dei bambini, eh, degli adolescenti ospedalizzati eh, per eh, effetti del, del, del virus ehm, sono stati praticamente eh, 51 casi su 100 milioni, il che vuol dire, eh, parlo livello mondiale, che vuol dire almeno il doppio di quello che si verifica durante per esempio la durante um, l'infezione influenzale uh, invernale. Uh, questo già per darvi un dato, come per esempio uh, ci sono una serie di um, conseguenze molto gravi, uh, una di queste soprattutto è quella a livello cardiaco che possono colpire i soggetti ammalati uh, da virus SARS-CoV-2. 
bastano questi due semplicissimi dati per far capire al uh, genitore di quanto importante sia, sia uh, poter evitare, anche se casi magari che possono sembrare statisticamente ridotti. Non ci dimentichiamo che uh, il, um, il, la malattia può dare comunque ospedalizzazione, può dare delle conseguenze, fa ammalare gli altri, dà dei costi indiretti. Tutte motivazioni che ci hanno portato noi pediatri del, della FIMP, la Federazione Italiana dei Medici Pediatri, a, uh, dare, eh, a emanare un decalogo che uh, abbiamo distribuito in tutti i nostri ambulatori a disposizione dell'utenza per rendersi conto di per, qua, per quale motivo è utile che il, il ragazzino, il minore, debba vaccinarsi? Per evitare una malattia, come ho detto prima, potenzialmente mh, eh, pericolosa, per evitare quei ca rarissimi ca decessi, per evitare i ricoveri per complicazioni, come abbiamo, abbiamo detto, per, le conseguenze, per le, le, le conseguenze a distanza, per evitare che mh, lui possa interrompere tutte le sue attività sociali, per evitare il contagio con la, gli adulti e soprattutto le persone anziane per evitare contagi alle eventuali compagni di scuola. E tutto questo, se vogliamo, rende giustizia del fatto del, del perché è assolutamente importante. C'è anche da aggiungere altri argomenti a, a corredo di questo nostro impegno. Guardate, il vaccinare, che è il vaccinare un minore, che appunto serve per, per lui, ma serve anche per la comunità, serve anche ad evitare soprattutto che il virus continui a, um, a, a, a diffondersi e ogni volta che il virus si diffonde e più si diffonde più questo eh, diventa vero può mutare, può cambiare quello che oggi sentiamo parlare delle varianti è il risultato di una continua trasmissione del virus che nel suo diffondersi arriva a poter modificare eh, il suo impianto genetico questo è un motivo in più per cercare, mi sentiamo parlare in questo periodo qua dell'aumento della variante Delta, è una conseguenza proprio di questo, uh, il virus è, una, è, un, se vogliamo, è, è, è un organismo attivo, è un organismo che nella sua uh, uh, come dire, distribuzione, nel suo diffondersi, uh, cerca di trovare le condizioni per poter continuare a sopravvivere. E